అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు నిలవైనటువంటి దివ్యమంగళ కరక్షేత్రం తిరుమల తిరుపతి సో నేపథ్యంలో ఆధ్యాత్మిక పరమైనటువంటి కేంద్రంగా విరాజిల్లుతున్నటువంటి తిరుపతి లాంటి మహాకేంద్రంలో తొలిసారిగా మహిళా మేయర్గా అధిరోహించినటువంటి శిరీష గారు నాతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరింత సమాచారం తెలుసుకున్నటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేశాం నమస్కారం మేడం ఇవాళ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం సో ఓవైపు టూరిస్ట్ పాపులేషన్ ఉంటుంది అదేవిధంగా పుణ్యక్షేత్రాలకు వచ్చేటువంటి యాత్రికులు తాకిడి కూడా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతం లైమ్ లైట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాప్లో తీసుకుంటే ఫస్ట్ స్టిక్ ఆన్ అయ్యేది తిరుపతి సో మున్సిపాలిటీ నుంచి కార్పొరేషన్గా అప్గ్రేడ్ అయిన తర్వాత తొలిసారి మహిళా మేయర్ని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టారు ప్రజలందరూ కూడా అది కూడా వైఎస్ఆర్సిపి తరఫున మీకు అవకాశం కల్పించేది సో ఎలా భావిస్తున్నారు తొలిసారిగా మీరు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ముఖ్యంగా వెంకటేశ్వర స్వామికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలా అట్లాగే మన ముఖ్యమంత్రి వైరులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అట్లాగే మా తిరుపతి శాసనసభ్యులు భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి గారు కూడా ఏదైతే వాళ్ళు వాగ్దానం చేశారో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కి మేయర్గా ఒక యాదవ కమ్యూనిటీ నుంచి ఇస్తాము అని టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఏదైతే వాళ్ళు చెప్పడం జరిగిందో దాన్ని ఖచ్చితంగా పాటిస్తూ యాక్చువల్గా కార్పొరేషన్కి జనరల్ కేటగిరీ ఫీమేల్కి ఇది నామ ఇది ఎలక్షన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు చెప్పినట్టే ఒక బీసీ కమ్యూనిటీకి ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి స్థాయిలో ఇంత పెద్ద అధికార స్థానం మటుకు ఇవ్వలేదు తిరుపతి చరిత్రలోనే సో దానికి ఖచ్చితంగా మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అలాగే కరుణాకర్ రెడ్డి సార్కి నిజంగా మేం బీసీలు అందరం కూడా కృతజ్ఞతలుగా ఉండాలనుకుంటున్నాం అందులో ఆధ్యాత్మిక నగరం ఇక్కడ నేను ఎంబీబీఎస్ చదివినాను నేను కూడా ఊహించలేదు ఈ ఈ పట్టణానికి నేను మేయర్ అవుతానని కూడా కల్లో కూడా ఊహించలేదు సో చాలా ఆనందంగా ఉంది కానీ ఈ పోస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఈ పోస్ట్లో మనం ఏమైతే చేయగలుగుతామనేది చేస్తూ ఉన్న కొద్దీ చాలా ఉంది అనేది అర్థమవుతుంది రైట్ శిరీషాను నేను అనేటువంటి ఒక ప్రమాణ స్వీకారం తీసుకున్న సమయంలో ఎంబీబీఎస్లో ఓత్ తీసుకున్న సమయంలో ఉంటుంది కొద్దిగా నర్వస్ అనేది ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ప్రజాక్షేత్రంలో అక్కడ వైద్యుల సేవలు అంటే ప్రజల సేవలు మానవ సేవే మాధవ సేవ అంటారు వైద్య వృత్తిలోకి వచ్చినప్పుడు కానీ ఇక్కడ ప్రజా సేవ కూడా అలాంటిదే దగ్గర దగ్గర కొంత రుగ్మతలను వెలుగు తీయడంలో భాగంగా వైద్యురాలుగా మీరు చాలామందికి సహాయపడ్డారు ఇక్కడ ప్రజలందరినీ కూడా సుభిష్టంగా చేయడంలో భాగంగా మంచి మంచి వాతావరణాన్ని కల్పించడం అలాగే మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ పబ్లిక్ ఇవ్వడంలో భాగంగా శిరీష గారు ఇవాళ కుర్చీలో కూర్చున్నప్పుడు ఏమైనా నర్వస్ ఫీల్ అయ్యారా ఖచ్చితంగా ఇది తెలియని ఫీల్డ్ సబ్జెక్ట్ దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత నేను ఆల్మోస్ట్ దాదాపుగా ఒక సిక్స్ మంత్స్ అబ్జర్వేషనల్ పీరియడే అనుకోండి బికాస్ ఈ సిస్టమ్ ఎలా నడుస్తోంది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో దాని ఫంక్షన్స్ ఏంటి తర్వాత మనము యాక్చువల్లీ పబ్లిక్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అండ్ ఇవన్నీ చూస్తే జస్ట్ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే జస్ట్ తాగునీరు మంచి రోడ్స్ లేదు ఈ సీవేజ్ అంటే చెత్త నిర్వహణ అనేది కార్పొరేషన్ చేయగలిగితే పబ్లిక్లో చాలా మంచి పేరు వస్తుంది అనేది యాజ్ అ డాక్టర్గా శానిటేషన్ బాగుందంటే ఖచ్చితంగా మెడిస మెడికల్ డిజార్డర్స్ కూడా చాలా తగ్గుతాయి సో మెడికల్ డిజార్డర్స్ అల్టిమేట్గా తగ్గిందంటే పేషెంట్ అదే పబ్లిక్ వాళ్ళ క్వాలిటీ హెల్త్ లైఫ్ ఇంప్రూవ్ అయిందంటే డెఫినెట్లీ ఇన్కమ్ రిసోర్స్ జనరేషన్ కానీ అభివృద్ధి అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి శానిటేషన్ మీద ఫోకస్ చేయాలి అనేది యాజ్ అ డాక్టర్గా ఫస్ట్ అనుకున్నది సో అట్లాగే ఆ విధంగానే చూస్తూ రైట్ ఇవాళ ఇంత ఆవు ఇంతటి భాగ్యాన్ని మీకు కల్పించారు అంటే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బీసీ సామాజిక వర్గానికి సముచేసే స్థానం కల్పించి సో ఒక యాదవ కమ్యూనిటీని తీసుకొచ్చేసి అగ్రపీఠం మీకు ఇచ్చినటువంటి ఒక పరిస్థితి సో ఈ మీ దీని యొక్క భావోద్వేగాలు మీలో ఎలా ఉన్నాయి అంటే మనకు ఎంబీబీఎస్ చేసాం మనకి ఈ సీట్ రావడం మేయర్లో కూర్చోబెట్టడం నేను ఎంతవరకు దీన్ని ఫుల్ఫిల్మెంట్ చేయగలను సో యాజ్ ఏ డాక్టర్గా మీ అంబిషన్స్ మీ ఆలోచన విధానం ఒకలాగా ఉంటుంది కానీ పరిపాలన అడ్మినిస్ట్రేషన్ దగ్గరకు వచ్చే రోడ్ కూడా భిన్నంగా ఉంటున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి సో ముఖ్యమంత్రి గారేమో శిరీష్ గారిని మేయర్గా చేయండి అంటున్నారు 
వేళ ఎమ్మెల్యే భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి గారు పూర్తిగా మీకు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి మీకు ఫ్రీ హ్యాండ్స్ ఇచ్చినటువంటి ఒక పరిస్థితి సో ఆయనతో కలిసి యంగ్స్టర్స్గా ఉన్నటువంటి కమిషనర్ డిప్యూటీ మేయర్ వీళ్ళందరూ కూడా మీ పూల్ మొత్తం కూడా యంగ్స్టర్స్తో నిండి ఉన్నటువంటి నగరపాలక సంస్థ ఎలా అనిపిస్తుంది సో యాజ్ అ పర్సన్ నేను మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను అంటే మొదటి నుంచి చూసింది ఒక సర్జరీ కూడా సక్సెస్ అవ్వాలంటే టీమ్ ఎఫెక్ట్ సో ఎక్కడైనా కూడా టీమ్ ఎఫర్ట్ ఉంటేనే ఏదైనా కానీ ఖచ్చితమైన డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రెస్ అనేది సాధ్యమవుతుంది అది ఏ స్థాయిలో ఉన్న ఒక్క పర్సన్ అనుకుంటే అది అయ్యేది కాదు సో బై గాడ్స్ క్రేస్ ఆ దేవుడి దయ వల్ల తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కౌన్సిల్ బాడీ ఏదైతే ఉందో ఎమ్మెల్యే సార్తో దగ్గర నుంచి కార్పొరేటర్స్ కానీ మా డిప్యూటీ మేయర్స్ ఇద్దరు కానీ అలాగే వైఎస్ఆర్సిపి సీనియర్ నాయకులు కానీ అఫీషియల్స్ చూసుకుంటే కమిషనర్ నుంచి ఆల్ హెచ్ఓడీస్ అందరూ కూడా వీఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ అ టీమ్ నాకు మొదటి నుంచి ఏంటంటే నేను పనిచేస్తున్న ఎన్విరాన్మెంట్ ఇట్ షుడ్ బి వెరీ హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ అంటే అందరూ బాగా పని చేయగలిగితే ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ప్రోగ్రెస్ అనేది జరుగుతుంది అనేది ఉంది ఇంకా ఎమ్మెల్యే సార్ సీనియర్ పాలిటీషియన్ ఆయన సజెషన్స్ ప్లస్ ఆయన నాయకత్వంలోనే మేము అని నడుస్తున్నాయి కాబట్టి అల్టిమేట్లీ మేము మేము అనుకున్న టార్గెట్స్ అయితే రీచ్ అవ్వగలుగుతున్నాం రైట్ ఇవాళ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్లో భాగంగా త్రీ స్టార్ మార్క్ రీచ్ అయ్యారు భవిష్యత్తులో మరికొంత ప్రణాళికలు పకడ్బందీగా చేసుకొని మెరుగైనటువంటి అవార్డ్స్ని తీసుకోవడానికి కూడా అంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావడానికి కూడా నగరపాలక సంస్థ అధికార గణంతో కలిసి నగరపాలక సంస్థ కౌన్సిల్ కూడా ముందుకెళ్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో త్రీ స్టార్ ర్యాంకింగ్ రావడం వరుస పెట్టి మేయర్గా మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఒక మహిళగా తీసుకోవడం పట్ల మీరు ఎలా భావిస్తున్నారు నిజంగా చాలా అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కూడా వెళ్ళాను లాస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళినప్పుడు మేము కొన్ని కారణాల వల్ల ప్రెసిడెన్షియల్ అవార్డ్ మిస్ అయ్యాం తర్వాత ఆ టైంలో ఆ అవార్డ్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనకు ఆ ఫీలింగ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సి మనం ఇది మిస్ అయ్యాము డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ టైం తీసుకురావాలి అనేది అయితే ఉన్నింది సో ఏదైతే ఈ స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ అవార్డ్స్ కోసము ఆ పీరియడ్ ఏదైతే ఆ జడ్జెస్ వచ్చారో ఆ టైంలో డెఫినెట్లీ మాది ఈ పెలిగ్రిమ్ ఏరియా కాబట్టి ఫ్లోటింగ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎడ్యుకేషనల్ హబ్ మెడికల్ హబ్ ప్లస్ వీటన్నిటి వల్ల ఏంటంటే స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఫుడ్ కోర్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ తిరుపతిలో నైట్ ట్వెల్వ్ వన్ వరకు స్ట్రీట్ వెండర్స్ చిన్న చిన్న టిఫిన్ సెంటర్స్ అని నడుస్తూనే ఉంటాయి సో గార్బేజ్ అనేది అంటే చెత్త కలెక్షన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉండే ప్లేస్ మనది సో వన్ టైం మనము కలెక్ట్ చేసుకొని స్వీప్ చేస్తే ఇది కానే కాదు ఖచ్చితంగా నైట్ స్వీపింగ్ అనేది చేయాలి అని ప్రపోజ్ చేసింది మా కౌన్సిల్ యాక్చువల్లీ అప్పుడు ఆ టైం పీరియడ్ వరకు పెట్టినప్పుడు క ప్రోగ్రెస్ బాగా అంటే విజన్ విజనరీగా అనిపించింది ఓకే ఇట్ విల్ మేక్ అ ఎఫర్ట్ అట్లీస్ట్ మెయిన్ రోడ్స్ ఎక్కడైతే ఈ టిఫెన్ సెంటర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయో అక్కడ డెఫినెట్లీ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ కానీ రైల్వే స్టేషన్ కానీ వి డబ్బులు ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు ఎక్స్ట్రా మనము పిహెచ్ వర్కర్స్ని అపాయింట్ చేసుకొని నైట్ స్వీపింగ్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తామని చెప్పి ఇప్పుడు దాదాపుగా ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ ఇరవై రెండు మందిని అలాంగ్ విత్ ద డ్రైవర్స్ మళ్ళీ నైట్ స్వీపింగ్కి అపాయింట్ చేసుకొని వీఆర్ శానిటేషన్లో ఇంకా బెటర్మెంట్ చూపించాలని ఆ ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాం సో ఇటువంటి డెసిషన్సే కాకుండా ఈవెన్ బ్యూటిఫికేషన్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఏదైతే మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్స్ ఉన్నాయో వాటి అన్నిట్లో స్మార్ట్ స్ట్రీట్స్ ఏమైనా తయారు చేయడము బికాస్ స్మార్ట్ స్ట్రీట్స్ కూడా పాయింట్స్ యాడ్ అవుతుంటాయి స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్లో ఆర్నమెంటల్ పెయింటింగ్స్ కానీ ఇట్లాంటివి తర్వాత సెంట్రల్ మెరీడియన్స్ డెవలప్మెంట్స్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ చూడాలి తిరుపతిలో ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు ఇది ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా కాదు ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ తిరుపతి ఈజ్ అ వెరీ పాపులర్ సిటీ రైట్ ఈ నేపథ్యంలో స్మార్ట్ సిటీ కూడా తిరుపతి నగరానికి సుందరీకరణలో భాగంగా ఇవాళ స్మార్ట్ సిటీ ద్వారా ఎన్నో కార్యక్రమాలను కూడా తీసుకొస్తుంది నగరపాలక సంస్థకి సంబంధించినటువంటి అధికార గణం ఇవాళ గతంలో పోల్చుకుంటే ఇవాళ వినాయక సాగర్ పరిస్థితి కానీ అలాగే ఫ్లైఓవర్స్ పరిస్థితులు కానీ ప్రజలకు చాలా దగ్గరలోకి తీసుకొస్తున్నారు ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని తీసుకొస్తున్నారు నగరాన్ని ఆధునీకరణలో భాగంగా సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దడానికి నగర ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి సో నేపథ్యంలో 
ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ అంటే ప్రధానంగా యంగ్స్టర్స్ ఇన్నోవేటివ్గా థింక్ చేస్తే భవిష్యత్ తరానికి ఉపయోగపడే రీతిలో కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు అందులో భాగంగా వీళ్ళ మాస్టర్ ప్లాన్స్ అని సో దాదాపు పన్నెండు నుంచి పదమూడు పద్నాలుగు మాస్టర్ ప్లాన్స్తో వీళ్ళ మీ ప్యానల్ మొత్తం కూడా ఆ వైపుగా అడుగులు వేస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి అంటే భవిష్యత్తుకి ఒక దిశా నిర్దేశం మనం ఇవ్వాలి మనకి బాధ్యత ఇచ్చినటువంటి ప్రజానీకానికి భవిష్యత్తు ఉపయోగార్థంగా ఉండే విధంగా మన ప్రణాళికలు ఉండాలనేటువంటి మీ టీమ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ వర్కింగ్ సో ఈ మాస్టర్ ప్లాన్స్ పైన మీ అభిప్రాయం డెఫినెట్లీ అనుకున్నట్టు రీతిలో తిరుపతి అనేది చాలా ఫాస్ట్గా డెవలప్ అవుతుంది పాపులేషన్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో కనిపిస్తుంది మనకు కూడా బికాజ్ లోకల్గా రిసైడ్ అవుతున్న పబ్లిక్ ఖచ్చితంగా ఆ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది రోజు రోజుకి ట్రాఫిక్ సమస్యలు కంజెషన్స్ సర్కిల్స్ దగ్గర సో ఈ సమస్య అయితే ఉంది ఇంకా రాబోయే తరంలో డెఫినెట్లీ ఇంకా దీనికి డబల్ త్రిబుల్ అవుతుంది సో వాటికి అనుగుణంగా చూస్తే ఈ ఫ్రీ లెఫ్ట్ సైడం కానీ అట్లాగే మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్స్ డెవలప్మెంట్ కానీ అంటే మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే డెఫినెట్లీ టు అవాయిడ్ ట్రాఫిక్ కంజెషను ఇంకోటి వచ్చి డెవలప్మెంట్ కూడా తీసుకురావాలి ఆ చుట్టుపక్కల మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్స్ వచ్చాయంటే ఖచ్చితంగా డెవలప్మెంట్ వస్తుంది తద్వారా కార్పొరేషన్కి రెవెన్యూ కూడా పెరుగుతుంది మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్స్ని డెవలప్ చేయకపోతే సపోజ్ బిల్డింగ్స్ అన్నీ వచ్చినాయనుకోండి మళ్ళీ డెమాలిషను మళ్ళీ ఆ తర్వాత ప్రాసెస్ అంతా చాలా డిలే అవుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మేము డిబిఆర్ హాస్పిటల్ రోడ్ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి అలాగే ఇప్పుడు కొర్రగుంట పబ్లిక్కి ఎంత యూజ్ ఉన్నా కూడా ఆల్రెడీ రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్లో మనం ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే దెర్ విల్ బి చాలా లాట్ ఆఫ్ ట్రబుల్స్ ఉంటాయి అయినా కూడా ఇప్పుడు కొర్రగుంట మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్డు కూడా ఎందుకు మా కౌన్సిల్ నిర్ణయం తీసుకుందంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ వార్డ్స్ ఉన్నాయి దాదాపు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్స్ పీపుల్ చాలా ఇరుకైన వీధిలో అంటే ఒక ఆటో కూడా వెళ్ళలేని స్థితిలో ఒక ఎమర్జెన్సీగా అంబులెన్స్ కూడా వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితి లేదు కాబట్టి టీడీఆర్లు ఇస్తూ అక్కడ కూడా మాస్టర్ ప్లాన్ వేయడం జరిగింది అంటే పబ్లిక్ నుంచి కొంచెం వ్యతిరేకత వస్తుంది ఇన్షియల్లో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు కట్టుకున్న ఇల్లు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ట్యాక్సెస్ పే చే పే చేస్తున్న వాళ్ళని మనం కొట్టేస్తున్నప్పుడు వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఏం కంపెన్సేషన్ ఇవ్వకుండా ఓన్లీ టీడీఆర్స్ ఇస్తున్నాం అయినా కూడా వాళ్ళకు ఆ ఆవశ్యకతను చెబుతూ కార్పొరేటర్స్ మాకు తీసుకొచ్చిన ప్రపోజల్స్ని కౌన్సిల్ వాళ్ళు ఆమోదిస్తూ మేము ఇట్లాంటి మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్స్ని కూడా డెవలప్ చేయాలి అని ముఖ్యంగా ఈ పన్నెండు మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్స్ని కౌన్సిల్ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని నెక్స్ట్ జూన్కి మేము ఖచ్చితంగా దాన్ని డెవలప్ చేయాలని ఉన్నాం రైట్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్స్ కింద ఎన్ని మాస్టర్ ప్లాన్స్ తీసుకున్నారు అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ సెకండ్ ఫేజ్ సైడా ఫేజ్డ్ మేనర్లో వెళ్తున్నారా లేదా అట్ ఎ టైం ఒకేసారి ట్వెల్వ్ థర్టీన్ మాస్టర్ ప్లాన్స్కి వర్క్ చేయడానికి ముందుకు వెళ్తున్నారు ఆమోదించింది అయితే ట్వెల్వ్ మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్స్ కానీ యాజ్ అ మేయర్గా నేను అంటే ఈవెన్ ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా అలాగే ఉంది కొర్రగుంట మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్ ఫస్ట్ అవ్వాలి ఎందుకంటే పబ్లిక్కి అది చాలా యూజ్ అట్లాగే గొల్లవాణి గుంట మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్ ఆల్రెడీ ప్రోగ్రెస్లో ఉంది తొందరగా అయిపోవాలని అంకురా మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్ బికాజ్ ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పబ్లిక్కి చాలా అవసరం అంకురా మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్ వస్తే తిరుచానూర్ రోడ్ ట్రాఫిక్ కంజెషన్ చాలా తగ్గుతుంది ఎందుకంటే మ్యారేజెస్ అప్పుడు మనకి తిరుచానూర్ రోడ్కి వెళ్ళాలంటే భయం సో ఈ అంకుర మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్ వేయగలిగితే సో రేణిగుంట అండ్ తిరుచానూర్ రోడ్స్ మీద ట్రాఫిక్ సమస్యలు చాలా మటుకు తగ్గుతాయి బికాస్ శ్రీనివాస్ సేతు కూడా ఉంటు ఆల్మోస్ట్ అయిపో వస్తుంది కాబట్టి సో ఆ రోడ్డు కొర్రగుంట అండ్ గొలవాణిగుంట దీస్ ఆర్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న వెరీ ఇమీడియట్గా చేయాల్సినటువంటి మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్స్ రైట్ అంటే చాలా వరకు ఒక్కసారిగా తిరుపతి జనానికి అంతా కూడా ఈ మాస్టర్ ప్లాన్స్ అమలు అదేవిధంగా కొత్త కొత్త రహదారులను చూస్తుంటే వారికి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఎందుకంటే గత పాలక ప్రభుత్వాలంతా కూడా ఎవరు కూడా ఇంతగా ఇనిషియేట్ తీసుకోవాలి గతంలో కూడా మున్సిపల్ చైర్మన్స్ ఉన్నారు కార్పొరేషన్ దగ్గర మీరు మేయర్ ఏ మున్సిపల్ చైర్మన్స్ దగ్గరికి వచ్చే లోపల ఈ అంశాల్లో ఎవరు దాని జోలికి పోలే 
ఎందుకంటే బహుశా ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతో ప్రభుత్వం పైన వ్యతిరేకత వస్తుంది అనేటువంటి ఒక భావనతో గత చైర్మన్లు అంతా కూడా మిన్నుకుంటున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి మరి మీరు ఏ ధైర్యంతో ఆ అడుగేశారు సి అంటే ఫస్ట్ ఒకటి క్లారిఫై చేయాలి మేము వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కౌన్సిల్ ఏర్పడిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టేకన్ దిస్ డెసిషన్ సి ఏదన్నా కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే గారు అండ్ మా డెప్యూటీ మేయర్ అభినయ్ రెడ్డి గారు కానీ అట్లాగే మా కార్పొరేటర్స్ ముదునారాయణ గారు కానీ అందరు కానీ వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కషన్లోకి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఓకే వీ క్యాన్ డూ అంటే ఇది మేము చేయగలుగుతాము దీనివల్ల ఇనిషియల్గా వ్యతిరేకత వచ్చిన డెఫినెట్లీ ఇన్ ఫ్యూచర్ ప్రజలు దీన్ని స్వాగతిస్తారు అన్నవే మేము టేకప్ చేస్తున్నాం ఈ డెసిషన్ కూడా త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ తీసుకున్న కౌన్సిల్ నిర్ణయమే బట్ బిఫోర్ దట్ బేసిక్ నీడ్స్ మీద మేము పెట్టాం సి కార్పొరేటర్స్కి కావాల్సినటువంటి సీసీ రోడ్స్ డ్రైనేజ్ అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ గురించి వీటి మీద మేము ఫోకస్ చేసాము ఇప్పుడు ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్స్ ఆవశ్యకత ఉంది కాబట్టే ఇది కూడా ఈ పీరియడ్లో తీసుకురావడం జరిగింది మీరు అన్నట్టు వ్యతిరేకత వచ్చిన పబ్లిక్ ఇనిషియల్గా వస్తుంది కానీ ఇది వేసిన తర్వాత డెఫినెట్లీ దే విల్ అప్రిషియేట్ అని మాకు నమ్మకం రైట్ ఇవాళ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నవరత్నాల పథకాల ద్వారా ఎన్నో అభివృ ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలని ప్రజల ముంగిటికి తీసుకొస్తున్నారు మీరు కూడా పలు దఫాల్లో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో కూడా పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు ప్రజల నుంచి ఎలాంటి స్పందన వ్యక్తమవుతుంది ఒకవైపు జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సైతం ఇళ్ళన్నీ కూడా జగనన్న మోసం చేశారు ఇల్లు నిర్మాణాలు కాలేదన్నటువంటి అభియోగాన్ని మోపుతున్నారు మరోవైపు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు సైతం తానా అంటే తందా నానా అంటుగా మాట్లాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే సంక్షేమాన్ని ప్రజల ముంగిటికి ఇచ్చినటువంటి జగన్ సర్కార్పై ఇరువురు కూడా ఒకేసారి అటాక్ చేస్తున్నారు సో ఏ విధంగా సమాధానం చెప్తారు డెఫినెట్లీ ఎలక్షన్స్ ముందు అపోజిషన్ వాళ్ళు డెఫినెట్లీ దే విల్ టేక్ అ స్టాండ్ ఏదో ఒకటి మాట్లాడతారు కాకపోతే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది మీరు అన్నట్టు గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం అనే కార్యక్రమము వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీన్ని పెట్టడం వల్ల మాకు తెలిసింది ఏంటంటే ప్రజలు ఎంత బెనిఫిషరీస్ ఎంత ఆనందంగా ఉన్నారు అనేది ఆయన చేస్తున్నటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా విద్యకు వ్యవసాయానికి వైద్యానికి హౌజింగ్ ఇండ్లు సో ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పబ్లిక్కి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత కనీస బాధ్యత మన గవర్నమెంట్కి ఉంది ఇంతకు ముందు ప్రభుత్వాలు ఇవన్నీ ఏమీ చేయకనే అప్పుడు కూడా అదే బడ్జెట్ ఇప్పుడు కూడా అదే బడ్జెట్ సో ఇవన్నీ చేస్తున్నాము కానీ వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఏంటి అనేది డెఫినెట్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మాకు అర్థమవుతోంది డెఫినెట్లీ చాలామంది కుటుంబాలు ఇప్పటికి కూడా చాలామంది చెప్తుంటారు మా పిల్లాడు ఇప్పుడు లండన్లో ఉన్నారు ఇట్లా సింగపూర్లో ఈజ్ డూయింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ చెన్నైలో ఉన్నారు అప్పుడు దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వల్లనే మా వాడు ఇంజనీర్ అయ్యారు అంటే చాలా బీద కుటుంబాల్లో కూడా సో డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజలు స్వాగతిస్తున్నారు మాకు ఈ గడప గడపకి మా ప్రభుత్వ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రతి ఇంటిని మేము విజిట్ చేసే అవకాశం కల్పించారు ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు అట్లాగే ఏదైనా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కూడా ఇమీడియట్గా దాన్ని అటెండ్ అవుతున్నాము సో మాకు కూడా ఏమన్నా చిన్న లోపాలు ఉన్నా కూడా మేము రెక్టిఫై చేసుకోగలుగుతున్నాం ఈవెన్ మాకు తిరుపతి కాన్స్టిట్యున్సీ అంతా కూడా కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ సో కార్పొరేషన్ కూడా చక్కగా పనిచేయడానికి ఇది ఒక అవకాశం ఈ ఈచ్ అండ్ ఈచ్ కార్నర్ ఆఫ్ ది స్ట్రీట్ మేము వెళ్ళగలుగుతున్నాం సో ఈ ప్రోగ్రామ్ నిజంగానే చాలా దూరదృష్టితో పెట్టినారు మా ముఖ్యమంత్రి వారు ఆయన ఏదైతే ఒక దృఢ సంకల్పంతో అన్నిటినీ అంటే సంక్షేమాభివృద్ధి కానీ సామాజిక న్యాయం కానీ మహిళా సాధికారత కానీ ఇట్లా అన్ని విషయాల్లో ఆయన తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలన్నీ కూడా ఆంధ్రాలోనే కాదు థ్రూఅవుట్ 
భారతదేశంలోనే ఆయన్ని ఖచ్చితంగా అభినందిస్తున్నారు రైట్ ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని చేస్తున్నారు సంక్షేమాన్ని వెల్ఫేర్ని అదేవిధంగా డెవలప్మెంట్ని కూడా ప్రజల ముంగిటికి తీసుకుపోతున్నారు సో ఇవన్నీ చేయాలంటే టీమ్ ఎఫర్ట్ అనేది ఉండాలి టీమ్ ఎఫర్ట్ లేకపోతే ఇవన్నీ అసాధ్యమైనటువంటి పరిస్థితులు ఇవాళ మీరు కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలంటే మీ నగరపాలక సంస్థకు సంబంధించినటువంటి కౌన్సిల్ కానీ మీరు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తే మీ సబార్డినేట్స్ ఉన్నటువంటి అఫీషియల్స్ కానీ వీళ్ళందరూ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మీకు ఏ విధంగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు డెఫినెట్లీ వాళ్ళ సహాయ సహకారం లేనిదే ఏ పని జరగదు సి కౌన్సిల్ ఏది అయినా మా దగ్గరికి తీసుకొచ్చిన సబ్జెక్ట్స్ ఏవైనా సరే డెఫినెట్లీ అవి ప్రజలకు అవసరమైనవే తీసుకొస్తారు ఈవెన్ కార్పొరేటర్స్ అది త్రూ డెప్యూటీ మేయర్స్ కానీ త్రూ కమిషనర్స్ కానీ డైరెక్ట్లీ మాకు ఇచ్చిన లేకపోతే ఎమ్మెల్యే సార్కి ఇచ్చిన అన్ని గ్రీవెన్సెస్ మేము చూసి కౌన్సిల్ ముందు విచార్ సి కార్పొరేషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి అదే ఎర్న్ చేసుకోవాలి అదే స్పెండ్ చేసుకోవాలి సో దానికి సపరేట్గా ఫండ్స్ అనేటివి సెంట్రల్ నుంచి వచ్చే స్కీమ్స్ ఎప్పుడైనా వస్తుంటాయి ఇయర్లీ వన్స్ బట్ ఇన్ బిట్వీన్ శాలరీస్ కానీ మెయింటెనెన్స్ కానీ మనకు వచ్చే రెవెన్యూస్ బట్టే మనం దాన్ని స్పెండ్ చేస్తుంటాం సో మనకున్న బడ్జెట్కి అనుసరం అనుసరించి ఏది ఇమ్మీడియట్ ప్రజలకు అవసరము లేదా ఎక్కడ కార్పొరేటర్స్ చెప్పిన విషయాలలో ఏది ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలి దానిని దాన్నే మేము అజెండాగా తీసుకొని ఇమీడియట్గా సాల్వ్ చేయడానికి కమిషనర్స్ అట్లాగే చోడీస్తో డిస్కస్ చేసి వీఆర్ ఫైనలైజింగ్ రైట్ ఇవాళ ఢిల్లీ తరహాలో మొహల్లాస్ ఉంటాయి చాలా వరకు మెడికల్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తుంటాయి అంటే మనకు కూడా పిహెచ్సీస్ చాలా పిహెచ్సీస్ ఉన్నాయి అర్బన్ పిహెచ్సీస్ పైన కూడా దృష్టి కేంద్రీకరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అంటే వైద్యం పైన ఎక్కువ దృష్టి కేంద్రీకరిస్తున్నారు ఇవాళ మనకు బయట నుంచి వచ్చేటువంటి జనాభా కూడా ఒక రకంగా ఎక్కువ అంటే తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చేటువంటి వారి సంఖ్య కూడా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి పోలిస్తే ఎక్కువ మనకి ఫ్లోటింగ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు వస్తారు వెళ్ళిపోతుంటారు వాళ్ళతో పాటు కొన్ని రోగాలు తీసుకురావడానికి కూడా ఆవశ్యకత ఉంటుంది సో శానిటైజేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ నైట్ అవుట్స్ కూడా చేస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం సో ఒకసారి నైట్ అవుట్స్ విజిట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఒకసారి ఒక గృహిణికి తెలుసు సమస్యలన్నీ అంటే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి తల్లికి తెలుస్తుంది అంటే ఇంట్లో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఎవరికి ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు ఎవరు అనారోగ్యంగా ఉన్నారు భర్త పరిస్థితి ఏంటి భార్య పిల్లల పరిస్థితి ఏంటని యాజ్ ఏ గృహిణిగా మీరు ఇవన్నీ కూడా చూసి ఉన్న ఉంటారు అంటే ఇంట్లో మీకే మనకేమి నెసెసిటీ ఉంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏమి కావాలి ప్రభుత్వం తరపు నుంచి మనము మేయర్ అయిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి సెక్యూర్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం ఉండొచ్చు ఒక గృహిణిగా మీరేం భావిస్తారు ఇవన్నీ కూడా శానిటైజేషన్ అనేది చాలా ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుంది తిరుపతిలో ఎక్కడ ఏ సమస్య వచ్చినా ఇమీడియట్గా శానిటైజేషన్ అంటారు ఇవాళ అరవై రూపాయలు చెత్తకు డబ్బులు ఎందుకు కలెక్ట్ చేస్తున్నారనేటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి పబ్లిక్ సో శానిటైజేషన్ మీరు అన్నట్టుగా ఇన్కమ్ మనమే జనరేట్ చేసుకోవాలి ఎక్స్పెండిచర్ మనమే జనరేట్ చేసుకోవాలి రెండు కూడా సమపాలనలో మనమే చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి కొన్ని కొన్ని అంటున్నారు కానీ పబ్లిక్ దగ్గరకు వచ్చే రోజు కూడా ఆ డిసిషన్స్ని వాళ్ళు అంతగా యాక్సెప్ట్ చేయలేనటువంటి ఒక పరిస్థితి సో దీనిపైన మీరేమంటారు సి మీరు అన్నట్టు గృహిణిగా ఏంటంటే వేస్ట్ జనరేషన్ కానీ వాటిని డిస్పోజల్ కానీ గృహిణికే బాధ్య బాధ్యత అయినా కూడా ఇప్పుడు తిరుపతి కార్పొరేషన్లో హౌస్ టు హౌస్ కలెక్షన్ అనేది మ్యాక్సిమం చేయాలని మేము ట్రై చేస్తున్నాం బట్ చాలా దాంట్లో కూడా హర్డిల్స్ చాలా ఉంటాయి ఎంత మనం ఆటోస్ పోయినా కూడా చాలామంది నాలుగు గంటలకే పనులకు వెళ్ళిపోతారు బయట వేసేసి వెళ్ళిపోతారు లేకపోతే చాలా చిన్న సందుల్లోకి ఆటోస్ రావు సో పుష్ కార్డ్స్ తీసుకెళ్ళాలి ఇప్పుడు సో ఈ ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయి కొంతమంది నైట్ టైమ్స్ చిన్న చిన్న టిఫిన్ సెంటర్స్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఒక వలనబుల్ పాయింట్లో వేసేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఒకటి ఇండోర్లో గమనించింది ఏంటంటే పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటేనే ఏ శానిటేషన్ క్యాంపెయిన్ అయినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీచ్ అవ్వగలుగుతాం సో ఖచ్చితంగా మాకైతే నాకు స్పెసిఫిక్గా ఒక ఆలోచన పబ్లిక్ అవేర్నెస్ పెంచాలి ఐదర్ బై ఏదైనా ఒక ఆల్బమ్ రిలీజ్ చేయడమో లేకపోతే కంటిన్యూస్ స్లోగన్స్ లేకపోతే రోడ్ మీద డిస్ప్లేస్ పెట్టడము వాటి వల్ల ఆవశ్యకత ఏంటి అని కార్పొరేషన్ కూడా ఏం చేస్తోంది యూజర్ ఛార్జెస్ తీసుకొని కార్పొరేషన్ ఎందుకు తీసుకుంటుంది బికాజ్ మనం ఒక హన్ వన్ నాట్ ఫోర్ ఆటోస్ యాక్చువల్లీ కొన్నాం కార్పొర
అట్లాగే ఇక్కడ నుంచి చెత్త తీసుకొచ్చి స్టేషన్లు మళ్ళీ చాలామంది ఈ వెట్ వేస్ట్ డ్రై వేస్ట్ సపరేట్గా సెగ్రిగేట్ చేసి ఇవ్వరు దాన్ని మళ్ళీ సెగ్రిగేట్ చేస్తారు మళ్ళీ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత దాని నుంచి ఎరువులు తయారు చేస్తున్నారు వాళ్ళకు మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వాలి సో అట్లాగే వాటర్ని కూడా డిస్పోజ్ చేస్తున్నప్పుడు సో వీటన్నిటికీ అయ్యే ఖర్చుకి మనం యూజర్ ఛార్జెస్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాం సో ఇటువంటివన్నీ కూడా పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ తీసుకొస్తే మీ లోకల్ మీడియా ద్వారా అంటే నా ఆలోచన ఇంకా బాగుంటుందేమో అనేది ఒక బీయింగ్ ఏ డాక్టర్ పేషెంట్స్ అందరూ మీ దగ్గరకు వస్తారు మేడం నాకు ఆరోగ్యం బాగలేదు అంటే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం అనేది మీరు ట్రేస్ అవుట్ చేసి చెప్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి ఇవేళ రోగాలు అనేది పక్కన పెడితే ఇవేళ మేయర్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి వచ్చి అడుగుతారు మిమ్మల్ని శానిటైజేషన్ ప్రాబ్లం ఉంది మాకు రోడ్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నది మాకు డ్రైన్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నది వాట్ ఎవర్ వాట్ నాట్ అన్నీ కూడా మీకు చెప్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి వీటినన్నీ కూడా ఒక డాక్టర్గా అంటే మీరు ఎంబీబీఎస్ చదివారు పీజీ చేసి ఉంటారు సో ఆ వృత్తి వేరు ఆ ప్రొఫెషన్ వేరు కంప్లీట్లీ యూ టర్న్ తీసుకొని దాన్ని పొలిటికల్ లైఫ్కి వచ్చినటువంటి ఒక పరిస్థితి సో యాజ్ అ పొలిటీషియన్గా ఒకసారి నామినేషన్ వేశారు కార్పొరేటర్ అయ్యారు మేయర్ అయ్యారు మేయర్ అయిన తర్వాత పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి ఎలా అనిపిస్తుంది కాలేజీ డేస్ నుంచి స్కూల్ డేస్ నుంచి కాలేజీ డేస్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారు మళ్ళీ ప్రొఫెషన్ ఏమో వైద్యురాలు అయ్యారు వైద్యురాలు నుంచి ఇవాళ తిరుపతిలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు అందరికీ కూడా సేవకురాలు అయ్యారు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ బట్ పబ్లిక్ ఇంట్రాక్షన్ మీరు అన్నట్టు మొదటి నుంచి ఉన్నింది కాబట్టి సో అంటే పేషెంట్స్తో ఇంట్రాక్ట్ అవుతాం డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి కూడా వస్తారు ఒక్కొక్కసారి పిలిగ్రిమ్స్ సడన్గా వేరే వేరే భాషలు వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు సో అన్నట్టు ఏ పబ్లిక్తో ఎప్పుడు ఉంటాం కాబట్టి అంటే డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు కాకపోతే డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ డెఫినెట్లీ ఇది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వరల్డ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఎందుకంటే మేము చేసిన సర్వీస్ యాజ్ అ డాక్టర్ కూడా మాకు రికగ్నిషన్ ఉంటుంది యాజ్ ద గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఈవెన్ ఈ పొలిటికల్ ఫీల్డ్లో కూడా డెఫినెట్లీ దెర్ విల్ బీ అ రికగ్నిషన్ మనం మంచి చేస్తే మంచి అనే వాళ్ళు చాలా ఉన్నారు అదర్వైజ్ కొంచెం వర్క్స్ డిలే అయితే డెఫినెట్లీ దే విల్ బే బ్లేమ్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు కూడా సో రెండింటికి డిఫరెన్స్ లేకపోయినా తిరుపతి పర్టికులర్గా తిరుపతి మా నాకు అనిపించింది నేను చాలా ఆలో అంటే మనం ఒక కొత్త ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ విల్ బీ నర్వస్ అండ్ టెన్స్డ్ కానీ నాకు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఆ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు ఎమ్మెల్యే సార్ కానీ డిప్యూటీ మేయర్స్ కానీ అండ్ ఆల్ ది కార్పొరేటర్స్ అఫీషియల్స్ కానీ డెఫినెట్లీ వాళ్ళ సపోర్ట్ వల్ల ఈ నర్వస్నెస్ అయితే తగ్గింది రైట్ మేడం కమింగ్ టు పర్సనల్ లైఫ్ ఇవాళ మీకు ఎప్పుడు పెళ్ళైంది మీకు ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు మేయర్గా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పద్దెనిమిది నుంచి పదహైదు గంటల పాటు ఇక్కడే స్పెండ్ చేస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి ఇంట్లో ఎట్లా గడుపుతారు సాధారణంగా ఒక పురుషుడి విజయం వెనక ఒక స్త్రీ ఉంటుంది అంటారు మహిళ ఉంటుంది అంటారు మరి ఒక మహిళ విజయం వెనక మీ శ్రీ వారు కానీ మీ ఇంట్లో వారి సహకారం కానీ ఎంత ఉంది వాళ్ళంతా ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్లీ ఇక్కడ టూ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ సిక్స్ వరకు మన మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ని సో అప్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ సిక్స్లో నాకు మ్యారేజ్ అయింది డాక్టర్ మునిశేఖర్ పీడియాట్రిషన్ వైష్ణవి హాస్పిటల్ సో మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత బాబు పుట్టాడు బాబు ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ బాబు పుట్టిన తర్వాత నేను పీజీ జాయిన్ అయ్యాను సో డిప్లొమా ఆబ్స్టెటిక్స్ అండ్ గైనో కాలేజీ కుప్పంలో చేశాను తర్వాత పాప పాప ఇప్పుడు ఎయిత్ క్లాస్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది సో నేను మొదటి నుంచి ఐఎమ్ నాట్ అ బిజీ ప్రాక్టీషనర్ అండ్ టైం టు టైం చేసుకోవాలనే నేను ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయలేదు బికాజ్ పిల్లల్ని చూసుకోవాలని సో ఐ వాంట్ టు బీ లైక్ ఫ్యామిలీ పర్సన్ సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎంట్రీ ఇంటుది పాలిటిక్స్ డెఫినెట్లీ మీరు అన్నట్టు నాకు సపోర్ట్ ఇది రావడానికి కారణం మా హస్బెండ్ డాక్టర్ మునిశేఖర్ గారు అండ్ నా సపోర్ట్ ఖచ్చితంగా ఆయన ద్వారానే నాకు స్ట్రెంగ్త్ అంతా కూడా అట్లాగే మా ఫాదర్ కూడా రిటైర్డ్ రైల్వే ఎంప్లాయీ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లోనే ఆయన కూడా సజెషన్స్ బాగా ఇస్తుంటారు ఇంకా మా అమ్మ హౌస్ వైఫ్ మా మామ ఇదే కార్పొరేషన్లో హీ వర్క్ యాజ్ అన్ అటెండర్ సో నాకు అదొక చాలా ఆనందం ఆయనకి ఇంకా ఆనందం సో ఆయన కూడా చెప్తుంటారు సో ఆయనకు వచ్చిన సజెషన్స్ ఎందుకంటే ఈ ఆఫీస
సో ఈ ఆయన కూడా సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు వీళ్ళందరు సపోర్ట్ ఉండడం వల్లే ఫ్యామిలీని ప్లస్ ప్రొఫెషన్ని అండ్ దిస్ మేయర్ బాధ్యతల్ని కూడా నేను చేయగలుగుతున్నాను రైట్ ఇవాళ తిరుపతి శాసనసభ్యుల భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి గారు మీ పైన ఒక గురుతరమైనటువంటి ఒక బాధ్యతను పెట్టి మేయర్ పదవిని ఇచ్చారు దాంతోపాటుగా ఇవాళ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని అయితే పర్టికులర్గా శిరీష గారు యాదవ సామాజిక వర్గం అలాగే బీసీ క్యాండిడేట్కి ఇస్తే వీళ్ళ తిరుపతిని కూడా అటు పొలిటికల్ ఈక్వేషన్స్తో పాటు వీళ్ళ ఆ బీసీ వెనుకబడిగిన వారిని కూడా ఒక మంచి పొజిషన్లో కూర్చోబెట్టిన వాళ్ళు అవుతాం అన్నటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో మీకు మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చినటువంటి ఒక పరిస్థితి దీంతోపాటు భూమన అభినయరెడ్డి గారి సలహాలు చూసి ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అంటే ఇది కొత్త తరహాగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అంటే ఒక టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ తరానికి కూడా ఉపయోగార్థంగా ఉండే ప్లానింగ్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు చేస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితి సో వీరందరూ కూడా మీకు ఒక గురుతరమైనటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చారు సో దాన్ని ఏ విధంగా ఫుల్ఫిల్ చేయాలనేసి ప్లానింగ్స్ పెట్టుకున్నారు డెఫినెట్లీ మాకు ఇచ్చారు అంటే డెఫినెట్లీ అది పబ్లిక్ యూజ్ అవ్వాలి అలా సేమ్ వే పార్టీకి యూస్ఫుల్ ఉండాలి సో ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు బీసీ సామాజిక వర్గం పర్టికులర్లీ యాదవ కమ్యూనిటీ తిరుపతిలో చాలా ఏళ్ళుగా ఐ థింక్ ఎక్కువ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్లో ఎక్కువ పర్సంటేజ్ యాదవ కమ్యూనిటీ కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు చూస్తుండుంటారు పాలిటిక్స్లో ఇంతవరకు డెఫినెట్లీ ఇంత పెద్ద స్థాయిలో ఎవరికి కానీ అవకాశం ఇవ్వలేదు సో మన పాపకి మన సామాజిక వర్గానికి చెందిన అమ్మాయికి ఇటువంటి బాధ్యతను ఇటువంటి హోదాని ఇచ్చారు అంటే డెఫినెట్లీ అందరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు డెఫినెట్లీ మాకు కూడా ఒక బాధ్యతను అప్పచెప్పారు కాబట్టి మేము దానికి అనుగుణంగా ఖచ్చితంగా ఎమ్మెల్యే సరికి కానీ పార్టీకి కానీ మా వల్ల ఎప్పుడూ ఉపయోగకరంగా ఉండాలనే మేము ముందుకెళ్తాం ఇలా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలాగే తిరుపతి శాసనసభ్యులు భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి గారు పూర్తి స్థాయిలో నాపై ఉంచినటువంటి గురుతరమైనటువంటి బాధ్యతను తూచా తప్పకుండా నిర్వర్తిస్తాననేసి మేయర్ శిరీష్ గారు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఏదేమైనప్పటికీ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రమైనటువంటి తిరుపతి నగరంలో తొలి మేయర్గా ఒక మహిళకు అవకాశం కల్పించినటువంటి ప్రభుత్వానికి అలాగే ఈ దిగువ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి నా సిబ్బంది సహచరులు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా కండదండలు అందిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కృతజ్ఞతలు అలా ఉంటాననేసి శిరీష్ గారు చెప్తున్నారు ఇది వాళ్ళ రిజిస్ట్రేషన్ రేపు మరొకసంపై మళ